നമ്മൾ കാതോഡ് റേ ഓസ്ലോ ഓസ്ലോസ്കോപ്പിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കുവാണ് സോ അതിലെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ആൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നൽ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർ ലെവൽ ടു ഡ്രൈവ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളത് അവസാനം ആ ഇൻപുട്ടെല്ലാം ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പ്ലേറ്റ്സിലാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബീമ് പതിപ്പിക്കുകയാണ് ബ്ലോക്ക് ഡയ ഡയഗ്രാം ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കുക ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഡി സി ആൻഡ് എ സി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അറ്റിനുവേറ്റർ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ട്രിഗർ സർക്യൂട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ വെർട്ടിക്കൽ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് എന്താണ് അറ്റിനുവേറ്റർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറ്റിനുവേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റ് ടു വെതർ ഓക്കെ എന്തിന് എന്തിനാണ് ഇവരെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവരെ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ റേഡിയോ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നൽസിന് ഒരു റിഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അറ്റിനുവേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സീരീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കറണ്ടിലൊക്കെ ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റിനുവേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്റ്റ് ടു വെതർ ഇൻ ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് ടു ഡിലേ അല്ലെങ്കിൽ ടു റെഡ്യൂസ് ദ സിഗ്നൽ റെഡ്യൂസ് ദ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് കാൾ അറ്റിനുവേറ്റർ ദ ഇൻപുട്ട് അറ്റിനുവേറ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആൻഡ് അറ്റിനുവേഷൻ ഓക്കെ അറ്റിനേഷൻ സെറ്റ്സ് ദ സെൻസി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഈ അറ്റിനുവേഷൻ ആണ് ഒരു ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ സെൻസിറ്റിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറ്റിനുവേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് നോക്കാം ഈ ഇതിപ്പോൾ അറ്റിനുവേറ്റർ എന്നല്ലേ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ അറ്റിനുവേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അറ്റിനുവേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അറ്റിനുവേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് റെസിസ്റ്റർ ഡിവൈഡർ അറ്റിനുവേറ്റർ സർക്യൂ അറ്റിനുവേറ്റർ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് അറ്റിനുവേറ്റർ എന്നും പറയും റെസിസ്റ്റർ ഡിവൈഡർ അറ്റിനുവേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഓർ ഓർ അൺകോമ്പൻസേഷൻ അറ്റിനുവേറ്റർ അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് അറ്റിനുവേറ്റർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഒരു നയൻറ്റി കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ ഒരു ടെൻ കിലോ ഓം റെസിസ്റ്റർ പിന്നെ ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നു നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓമിൽ നിന്ന് കടത്തി വിട്ടിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റിയിലേയും കൂടി കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ എഫക്റ്റും കാണൂല ഈ പോയിൻറ്റിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മാത്രം ഈ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡും നയൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം കയറുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ല ഇതും ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ല ഇതും ഇതും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറ്റിനുവേഷൻ ദ ഇമ്പിഡൻസ് ആസ് സീൻ ബൈ ദ ആംപ്ലിഫയർ ചേഞ്ചസ് ഡ്രാമാറ്റിക്കലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ അറ്റിനുവേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ അറ്റിനുവേറ്ററിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ആംപ്ലിഫയർ
അറ്റിനേറ്റർ പൂല തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ നമുക്ക് അക്രോസ് ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സർക്യൂ ഡയറം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഒരു എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ മറ്റേ കേസിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് വരച്ച് കാണിക്കാം മറ്റേ കേസിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അതിന് പകരം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എ സി നമ്മൾ കളയുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഡി സി മാത്രമേ കാണൂ എ സി ഇവിടെ ഇതിലേ കൂടെ അങ്ങ് വയ്ക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾ അക്രോസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന എടുക്കും എക്രോസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഹോം കിലോ ഹോം റെസിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എടുക്കും പിന്നെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കിലോ ഹോം റെസിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തു അതിനെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ എ സി കമ്പോണൻസ് ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലി ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഇത് പോകുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയറിലോട്ട് കാരണം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻ്റ് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഈവൻ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അറ്റിനേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആർ യൂസ്ഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മെഷർമെൻ്റ് ഓസിലോസ്കോപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റിനേറ്റേഴ്സ